đọc câu hỏi à. Dạ câu hỏi là con đã nhiều lần bị chia tay, con rất đau khổ và mất hết niềm tin. Xin thầy cho con lời khuyên. Dạ con xin. Các bạn đồng tu thân mến, khi nói đến bị chia tay là những cuộc chia tay nằm ngoài ý muốn, những cuộc chia tay mà chúng ta không thể làm chủ được. Ai cũng có những cuộc chia tay và ai cũng đã từng phải trải qua những cái cảm xúc đau khổ, phiền não, nhớ nhung, dây dứt, da diết trong những cuộc chia tay. Ở đây có ai chưa bao giờ chia tay không? Có nghĩa ai cũng đã từng trải qua một cuộc chia tay hoặc nhiều cuộc chia tay. Chia tay trong đau khổ và chia tay trong niềm vui. Có cả hai cuộc chia tay như vậy. Bất chợt nghe tìm người thân mình ra đi mãi mãi Đó là cuộc chia tay ngoài ý muốn Đã làm người phận kiếp này ai không mong muốn người yêu thương của mình Như cha mẹ, như ông bà, như con cá Luôn trường tồn theo năm tháng cùng với chúng ta Nhưng không thể như vậy Bởi ngàn xưa người ta đã tìm ra một cái phương pháp để sống mãi nhưng chẳng có kết quả Không có một cái kết quả Và một phương thức nào Để giữ cho sự tồn tại của nhau mãi mãi Cuộc sống là những ngày chờ đợi Để chúng ta sẽ bị chia tay Ngăn cách với người mình yêu thương Điều đó rất hiển nhiên Bởi cái kết của cuộc đời Trong kiếp này của muôn loài nó khởi đầu bằng tiếng khóc Và cũng bãi biệt nhau bằng tiếng khóc than Ở giữa có thể lẫn lẫn chút tiếng cười Nhưng chẳng bao giờ tồn tại mãi Ở giữa có đôi chút hạnh phúc Nhưng đó chỉ là cơm áo của cuộc đời Khi bất chợt cha mẹ mất đi, anh chị em mất đi Người thân mất đi, cuộc chia đầy đó rất đau lòng và hơn nữa có những cuộc chia tay chúng ta cắn răng để chia tay một sự sống trên đời một mạng sống trên đời biết bao nhiêu những người cha và người mẹ đã cắn răng đã khóc đã buồn đã khổ vô cùng dây dứt đau khổ phiền não bởi bị chia tay do hoàn cảnh Do một lý do, do một nhân duyên Và những cuộc chia tay Đối với một sinh mạng Chưa chào đời Là một sự tàn khốc Đau đớn không ai có thể diễn tả được Trong suốt năm tháng còn sống ở trên đời Những ai phải chia tay Hoặc có những cuộc chia tay như thế Nhất định luôn dây dứt Đau khổ, phiền não Hối hận Chúng ta phải làm sao Đầu ai muốn ở trên đời này Phải chia ly, phải chia tay Đầu ai muốn ở trên đời này Một mạng sống Phải vĩnh biệt do chúng ta tạo ra Không ai muốn Mỗi một con người, mỗi một chúng sanh Luôn luôn có tình yêu Có tình thương Đừng cố tìm tất cả mọi hoàn cảnh Đi tìm một cái điều gì đó Để giải thích Như là một cái cớ cho ta an tâm Hoặc vui một chút Khi một mạng sống lìa đời Do chúng ta tạo ra Những hành động như vậy Nói phê phán thì nặng nhưng đúng không nên tạo ra Nhưng đã xảy ra Ta cũng không cần phải đào bới sâu vào trong đó Để khóc, để than, để buồn, để khổ Mà phải suy nghĩ ta nên làm gì 
để chuyển hóa những cái năng lượng bất tịch tiêu cực trong cái nghiệp sát mà ai đó đã vì một hoàn cảnh nào phải tạo ra đó là cách tích cực nhất sám hối là điều tốt nhưng sám hối không phải ngồi đó khóc than sám hối không phải ngồi đó mà tụng kinh đọc sách sám hối không phải đi chùa nghe tiếng chuông tắm mỏ tiếng mỏ mà sám hối là chúng ta nhìn thẳng vào cái hành vi đã tạo hiểu rõ là sai phát nguyện chấm dứt đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ tạo ra nữa cho cuộc chia tay ấy sám hối phải có nguyện lực do cái lời nguyện của mình chúng ta phải phát nguyện với tự tâm phải phát nguyện với những đấng mình tôn thờ mình tin đấng dạy dỗ mình rằng chúng ta đã phạm lỗi đã có tội và thành tâm sám hối nguyện muôn đời muôn đời muôn đời sẽ không bao giờ tạo ra cái cảnh phân ly chia tay bãi biệt mà do chúng ta tạo ra nữa sám hối này làm cho chúng ta cảnh tỉnh và thấy rõ điều mình phải làm từ đó phát thành cái hành động phát nguyện hành động tác thành những hành động đúng pháp của nhập vật là phát thiện biết phóng sanh biết từ thiện biết san sẻ biết bố thí biết cúng dường biết chia cơm xẻ áo biết cho thuốc khi người bệnh hoạn biết hiến tặng quần áo khi người ta đói rách đó là những hành động rất cụ thể cho pháp sáng hối kinh sáng văn tự dù có tác chế ra đọc tục nghe hay đó như là những cái điệu nhạc bolero buồn thảm cho một mối tình người phải chia tay do ta chẳng làm được gì chỉ cần một hành động rất cụ thể rất chân thành với lòng thành kính thì sự sám hối cụ thể như vậy nhất định sẽ chuyển được nghiệp chướng giữa ta và người trong cuộc phân ly không bao giờ có sự mong cầu đối với hàng vật tử tại gia hay đối với tất cả những người theo tôn giáo nào cũng vậy vì một nguyên nhân nào đó ta tạo ra cuộc phân ly chia tay còn dây dứt đau khổ thì chúng ta ngày hôm nay nhất định phải nhớ sự sám hối là đuốc tuệ đưa ta tới sự phát nguyện sự phát nguyện thật rõ bằng những hành động cụ thể sống trân quý những mạng sống sống yêu thương những con người có nhân duyên đang đồng hành với ta trong kiếp này và hiện hữu nơi đây như cha mẹ ông bà như vợ chồng như con cái thân bằng quyến thuộc hoặc bạn bè những người đồng tu hoặc ai đó trong cuộc trần này ta có nhân duyên tiếp cận và hợp với họ trên con đường song hành ở cuộc đời Đừng để cho những ai đó ru ta vào giấc ngủ À, cái nghiệp của nó phải như vậy Cái nghiệp của anh ấy phải như vậy Cái nghiệp của cô ấy phải như vậy Cái nghiệp của bé phải như vậy Tất cả mọi nghiệp chướng đều có sự chủ động quyết định do chúng ta Không nên đổ thừa vì nhân duyên nào nữa Mà hãy thành thật sám hối Đón nhận bằng cái tâm rất thành kính và chân thành Để biến cái pháp tu thành hiện thực nghiệp sẽ được chuyển năng lượng bất tịnh sẽ được chuyển hóa và mọi người sẽ được an vui đó là những cuộc chia tay và bị chia tay một cách đau khổ buồn nhưng cũng có những cuộc chia tay rất vui phải không có không ví dụ thứ tư này thầy đi rồi đó cũng là một cuộc chia tay cũng buồn buồn nhưng mà không không đến nỗi thầy buồn thê thảm phải không bởi như cái câu chị Hà hồi sáng biết có đi thì có về có đi thì có tới cuộc đời nó có tới có đi có rồi mất cho nên đây là một cuộc chia tay tốt đẹp nhưng cuộc chia tay nào cũng không phải dễ dàng tốt đẹp nếu như mỗi người chúng ta không có một sự chuẩn bị cho rõ ràng sống trân quý tình bạn 
sống yêu thương với những người đang sống chung gần gũi để xây dựng cái mối giao hảo đó bằng tình thương bằng tâm từ bi bằng cái lòng mình luôn luôn biết tha thứ cho nhau thì bất cứ một cuộc chia tay nào không còn là cuộc chia tay bị chia tay mà là cuộc chia tay để trở về để gần gũi hơn và chúng ta luôn luôn an vui và hạnh phúc ở đây có ai sắp sửa chia tay mà buồn không nói thử nghe có không có ai sắp sửa chia tay mà buồn không mình hơi im mà tại vì cái đoạn đầu mình nói sự chia tay đau khổ quá nên ai cũng im phải không chúng ta có một cái sự chủ động và sự chủ động đó là phải chuẩn bị cái tâm như thế nào chuẩn bị cái tâm như thế nào để mỗi một cuộc chia tay dù không như ý hoặc bất như ý dù ta không muốn hay muốn đều chứa đựng cái năng lượng yêu thương chân quý thì cuộc chia tay đó là cuộc chia tay trong sự trải nghiệm tốt để ta tích lũy những năng lượng thanh tịnh như vốn liếng đi vào cuộc đời như tư lương đi tiếp về phía trước ai có thể cho thầy biết sống như thế nào là chân quý chân quý nhau không là mình đối xử tử tế thông cảm biết tri ân biết tri ân biết tha thứ biết hòa tan mình vào với người mình yêu để không còn có cái tơ không dễ phải thực hành không khó nếu ta tu tập đúng không không dễ đâu phải thực hành mới được và nó sẽ không khó nếu chúng ta tu tập nếu chúng ta tu luyện tâm được nằm chủ cuộc đời sẽ luôn vui nằm chủ trong pháp thiện luôn khỏi lên những cái tâm tánh thiện lành bằng hành động từ bi bác ái chia cơm sẻ ăn thăng trầm đều có nhau thì chúng ta sẽ luôn luôn có dư dả tình thương gần gũi để rồi những cuộc bị chia tay luôn là một cuộc hành trình để trở về cùng với nhau dù cuộc chia tay đó là chia tay đi tỉnh lẻ hay tỉnh xa nước này hay nước kia hay chia tay trong kiếp này mãi muôn kiếp sau mới gặp cũng luôn luôn gặp gỡ trong tình yêu thương có được năng lượng tốt đẹp ở đây có ai muốn bị chia tay không không ai muốn bị chia tay nhưng cũng phải chia tay đúng không ở đây có ai chia tay với một người nào đó mà bây giờ còn nặng gánh sầu không? Kể coi. Sao kể thì nghe coi. Con với con. Có không? Hình như mình buồn buồn sao hết chẳng ai chịu nói. Con con nói to to nên mọi người nghe coi. Ừ. Ừ. Vợ chứ. Con chia tay người yêu của con để con đi lấy chồng À chia tay người yêu Vậy là con có hai cuộc chia tay Một cuộc chia tay về Sinh ly tự biệt với người bác Chúng ta cũng giống hoàn cảnh của cô ấy Như thầy cũng chia tay với cha mẹ Với một người Bà ngoại nữa và chúng ta nhất định ai cũng đã từng có người thân ta phải chia tay khổ lắm buồn lắm nhưng trong những cái sự buồn đó có khi nào mình mình nguyện hoặc mình hứa một cái điều gì tốt đẹp không hay là mình cứ khóc thương nhớ không hồi xưa mana đức phật lúc mà sắp sửa viên tịch phật hỏi đi hỏi lại rằng các con chúng đệ tử có điều gì muốn hỏi hoặc có điều gì muốn thỉnh nguyện ta không Ông thấy Phật sắp sửa mất rồi, ông khóc không à Và khi những bậc đại đệ tử khác về 
Khi mà Đức Phật mất rồi trách ông tại sao Phật hỏi mà không chịu thỉnh Phật một điều gì Chúng ta cứ đợi đến khi chết rồi và lúc đó khóc Mà khi còn sống ta không hiến cuộc đời của mình làm nhịp cầu yêu thương tới những người gần gũi như cha mẹ ông bà học chú bác Đợi chết khóc dữ lắm Cũng khiến cho to Thuê kèm, thuê trống, thuê đủ thứ Rình rang dữ lắm Mà khi còn sống Ta không chịu phát nguyện sống với nhau Một cách trân quý, yêu thương, thông cảm Trong tình Trong tình người Để khi Người thân mình ra đi Có hơn có hối hận không? Ở đây có ai hối hận khi người thân ra đi Bởi khi người thân còn sống ta đã bất hiếu Ta đã bất kính hoặc ta làm họ đau lòng Hoặc họ làm ta đau lòng mà không thể giải hòa được Ở đây có ai không? Có không? Điều xấu chắc không có ai đâu Có không? Có Chắc chắn là có nhưng chúng ta im lặng một thôi Cái tâm chân thật của chúng ta thật hiếm muộn Tìm hoài không có rõ Trong những cái buổi phát thoại trên có Phật dưới này có đại chúng chúng ta rất sợ Nhưng nhớ rằng tâm chân thật là chìa khóa Để mở cửa nhà tù tâm thức đau khổ để ta bước ra Rồi cuộc chia tay là chia tay với người mình yêu để đi lấy chồng Ở đây có mấy người chia tay với người mình yêu để đi lấy chồng Có mấy người anh? À, cái phần này thấy dám nói Mạnh dạng hơn hả? Ở đây có nhiều không? Ở đây có ai nhiều lần chia tay với người yêu để đi lấy chồng tức là có nhiều người yêu mà mình chia tay để đi lấy lấy chồng có không cười tức là có phải không không nhiều nhưng mà hơn một người à đấy là cũng nhiều vốn liếng trong tình yêu chúng ta có nhiều cách nhiều cảnh chia tay Nhưng khi chúng ta chia tay đau buồn lẫn lộn Hãy chủ động sống Để khi nếu bị chia tay Ta vẫn ngẩng, ngẩng cao đầu ta cười Ta vẫn sống hạnh phúc Và nếu như có những cuộc bị chia tay do ta tạo ra Lúc đầu đã nói phải thành tâm sáng tốt Mình vẫn còn có khả năng Và mình vẫn còn có thời gian Để tái tạo lại nhịp cầu yêu thương trong sự sáng hối và các pháp thiện lần ta thực tập mỗi ngày Đó là sự chia sẻ ngày hôm nay Phải làm sao? Phải sáng hối Phải phát tâm làm những việc thiện Phải làm sao? Phải tăng trưởng lòng nhân ái Sống tốt đẹp với tất cả những ai ta còn có nhân duyên đang sống với họ Phải làm sao? Phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ Phạm vào cái hành vi để bắt buộc một ai đó chưa chủ động được cuộc sống phải chia tay vĩnh viễn với chúng ta tinh tấn tu học quán chiếu trí tuệ khai mở tình yêu thương lòng từ bi và luôn sống đời tỉnh giác đừng nghe những tiếng thi thầm của tham sân si xíu dục hay của ai đó dẫn dắt để rồi lao đầu vào những cái hành vi gây tổn hại sự sống cho những chúng sanh khác. Hãy cố nhớ và chúng ta hãy phát nguyện cùng làm với nhau.